வணக்கம் என் டிவி செய்திகள் வாசிப்பவர் லலிதா ரவி ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு சிவகங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அரிசி உள்ளிட்ட நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கினார் கொரோனா தொற்று நகரப்பகுதியில் தான் அதிகமாக பரவி வருகிறது கிராம பகுதிகளில் பெரிய பாதிப்பு இல்லை இருப்பினும் இக்கட்டான இந்த வேளையில் பொதுமக்கள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம் பொதுமக்களுக்கு அறிவுரை புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த உத்தரவால் பல்வேறு தரப்பினரும் வாழ்வாதாரம் இழந்து பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் அவ்வாறு பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு தன்னார்வலர்கள் அரசியல் கட்சியினர் என பல்வேறு நபர்களும் உதவிக்கரம் நீட்டியுள்ளனர் அதன் ஒரு பகுதியாக இன்று புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயம் அருகே உள்ள சமத்துவபுரம் பகுதியில் சிவகங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு ஒவ்வொரு குடும்பத்தினருக்கும் தலா ஐந்து கிலோ அரிசி உள்ளிட்ட நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கினார் அப்போது பொதுமக்களிடம் பேசிய அவர் ஊரடங்கால் பலரும் கூலி தொழிலுக்கு செல்ல முடியாமலும் தொழில் செய்ய முடியாமலும் பாதிப்புக்குள்ளாகி வருவது தெரிகிறது இருப்பினும் அரசு பல்வேறு உதவிகளை செய்து வருகின்றது காங்கிரஸ் கட்சியால் முடிந்த உதவிகளை செய்து வருகின்றோம் மேலும் கொரோனா தொற்று நகரப்பகுதியில்தான் அதிகமாக பரவி வருகிறது கிராம பகுதிகளில் பெரிய பாதிப்பு இல்லை இருப்பினும் இக்கட்டான இந்த வேளையில் பொதுமக்கள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்று அறிவுரை வழங்கினார் உடன் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சுப்புராமன் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் அரசு ஊழியர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் கிராமப்புறத்தில் ஒன்றும் பெருசா இது ஒன்றும் பரவல நகர்ப்புறத்தில் எல்லாம் பெருசா பரவுது அதனால நம்ம கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக தான் இருக்கணும் அரசாங்கமும் அவங்க முயற்சி எடுத்துக்கிறாங்க ஆனால் நாங்கள் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் எங்களால் முடிஞ்சது நாங்கள் இன்னைக்கு உதவி செய்யறதுக்கு இருக்கிறோம் எதுவாக இருந்தாலும் சொல்லுங்க முடிஞ்சதை பண்ணுறோம் ஆனால் இது கொஞ்சம் கஷ்டமான காலம் தான் அது ஒன்று எளிதில் முடிஞ்சதும் மூணாம் தேதிக்கு அப்புறம் எல்லாம் சரியாடுங்க எல்லாம் சொல்ல முடியாது இது ஒரு மருந்து கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக தான் இருக்கும் அதனால் நீங்களாம் விழிப்போடு இருக்கணும் வீட்டில் இருக்கிறவங்க குறிப்பாக பெரியவங்களும் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துங்க சரியாமா எனக்கு தெரியுது எல்லாரும் சிரமத்தில் இருக்கீங்கிறது நான் முழுமையாக ஏற்றுக்கிறேன் எனக்கு புரிஞ்சுக்கிறேன் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் அதனால் முடிஞ்சதை நாங்கள் பண்ணுறோ